Nagyon sok szeretettel köszöntök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Hát ez az idei év, ez nem az, ami kell. Szinte folyamatosan esik nálunk az eső, nem tudom máshol mi a helyzet, de gondolom hasonló. És olyan igazán nagy, meleg ilyen strandidő, hát még nem sok volt, pedig már június közepét írjuk. Lassan eljutottunk oda, hogy a burgonyán már itt-ott terméseket is látok. Apropó, ez majd később piros lesz, nehogy valaki megegye, mert ugye erősen mérgező. Tehát aki mondjuk először termel burgonyát, az nehogy majd ezt elkezdje megenni, mert ezzel gondok vannak. Ugye ez mérgező, csak úgy, mint a burgonya levele, vagy a fényre került burgonyagomók héja, ami ugye bezöldül. <kül> szóval a videónak az lenne a lényege, hogy panaszkodjak egy kicsit, Idén valószínűleg a burgonya az nem lesz túl jó nálam. Az a helyzet ugyanis, hogy annyira rossz az időjárás, de a burgonya levelei szinte folyamatosan nedvesek. Hát ilyenkor a mezőgazdaságban 10-15 permetezést probléma nélkül elvégeznek egy ilyen ö, nyári időszakban megelőzésre. Én ezt a saját kertemben nem szeretném elkövetni, hát nem mondom, hogy egy-két permetezést nem iktatok be, de azért túl sokat nem, hát inkább bukom, ez van. Látjuk, hogy szép nagy lett, hát van amelyik már ilyen méteres magasságú a burgonya, hát mondjuk a nedvesség az sok mindennek nem tesz jót. Én ma <coughs> néhány burgonya betegségről szeretnék beszélni, elsősorban arról, ami a levelek végén, ugye itt látszik, hogy pont a levél hegye, vagy a levelek szélén jelentkezik először. Itt is látjuk, hogy a levél hegye kezdi a probléma megjelenését. Itt is láthatjuk, hogy a levél leghegye. Hát sajnos vannak erősebben fertőzött részek is, például ez itt. Itt is meg tudom mutatni, hogy a levél széltől a levél hegyétől indul általában, és halad befelé. Ugyanakkor ezen a levélen, ami például itt most a kezembe van, nem csak egy betegség látható, hanem kettő. Ez, ami a levél hegyéről indul, és itt ilyen fekete, vagy itt feljebb már ilyen foltszerűen jelenkezik, és körülötte sárga, ez a burgonya vész, más néven fitoftóra. Ugyanakkor ezen a levélen, itt ahol az ujjam van, egy másik betegség is látható. Erről a barna foltról beszélek itt. Ez pedig az alternária. Hát most először is hát keresek két-három olyan levelet, amelyeken nagyon kivehető a kettő között a különbség. Ha már én így jártam, akkor megmutogatnám, hogy milyen különbségek fedezhetők fel a fitoftóra és az alternária megjelenése között. Igazából a kezelésükben hát nagy különbség nincs, nagyjából ugyanúgy kell mind a kettőt kezelni, de hát először is jó lenne felismerni őket, úgyhogy keresek két olyan levelet, ami nagyon árulkodó, és megmutatnám a lényegi különbséget a megjelenésükben. No, ide készítettem a hordó tetejére két levelet, amelyekkel mind a két betegséget meg tudom mutatni. Sőt, hogy azt is meg tudom mutatni, hogy akár egy levélen több betegség is jelen lehet. Ha kezdjük ott, hogy fitoftóra, avagy burgonyavész. Ez paradicsomon is megjelenhet. Az esetek többségében szélről indul a fertőzés, vagy a levél hegyéről, vagy a levél széléről. A foltok, amik kialakulnak, nem kerekek. Ha megnézzük, tehát nincs semmilyen kerekdet formája, nem ovális, nem kerek, nem ö, szabályszerű forma, hanem egyszerűen egy folt, ami a levél végén, szélén általában megjelenik. Ugyanakkor, ha megnézzük ezt a másik le, ugye ez a ez a burgonya vésze, vagy fitoftóra. És ezen a másik levélen viszont szintén vannak foltok, de teljesen másképp néznek ki. 
ha megfigyeljük, ilyen ö, abszolút éles határvonallal rendelkeznek, tehát nagyon élesen látszik, hogy hol van a széle. Másik hatalmas különbség a kettő között, hogy még a fitoftóra, az ugye látszik most is nedves a levél, éjjel is esett. Ha megfordítjuk a levelet, ha nagy a levegőnek a pára tartalma, tehát eső után vagyunk, akkor a gomba telep körül, nem tudom, hogy a kamera visszaadja-e, de létezik egy ilyen, mint a holdnak a holdudvara, egy ilyen kis keret, ami nedvesnek tűnik. Tehát olyan, mintha át lenne ázva ott a levél. Még ha ezt a foltot nézzük meg, akkor ez konkrétan száraz, és a közepe kitöredezik, kirepedezik, látjuk. Tehát ha megfordítjuk a levelet, itt teljesen száraznak tűnik a, a sérülés. Nincs körülötte ez a nedves, egymás mellé téve talán jobban látszik. Tehát itt megvan a nedves keret, itt nincs, itt teljesen szabályszerű kör alakú, itt pedig nem. Tehát ez, ez itt a fitoftóra, megfordítom, mutatom így is, ez a burgonyavész, ez, amikor itt teljesen kör alakú, szabályos és szárad, majd utól a kis lyukad a közepe, ez az alternária. És igazából megtörténhet, hogy egy levélen jelen van mind a kettő, itt van is egy olyan levél, amelyeken jól látható, hogy a fitoftóra az a jobb oldali paca, és mellette ez a teljesen kör alakú, szabályos valami, ez pedig már alternária gombatelep. Mind a kettő ellen nagyjából ugyanúgy lehet védekezni, de van egy hatalmas különbség a kettő között. A fitoftóra általában ki is végezheti a burgonyát, nagyon-nagyon gyorsan leszáradnak a levelek, besárgul az egész, és vége a dalnak. Míg az alternária az kevésbé agresszív, általában a legtöbb burgonyát bár nagyon megviseli, de nem szokta teljesen elpusztítani. Tudni kell, hogy olyan burgonya tudomásom szerint, amelyik teljesen ellenálló, olyan nincs. Olyan viszont van, ami hát nagyon rezisztens, tehát ö, nem okoz nála nagyon komoly problémákat egy fitoftórás vagy alternáriás fertőzés. Tehát érdemes, amikor választunk gorgonyát, azt is megfigyelni, hogy ezekre a betegségekre ne legyen nagyon fogékony, főleg elsősorban a fitoftórát véve alapul. Mind a kettő ellen védekezni kell, sajnos. Ha nem tesszük meg, a burgonyánknak annyi. A védekezés az általában réz alapú szerekkel történik, de én megmondom őszintén, hogy amikor már ö, ilyen szintű fertőzés van, egy ilyen felületi permetezés nem mindig hoz megfelelő eredményt. Ezért én bevallom férfiasan, hogy most egy felszívódó, más néven szisztematikus permetszert fogok használni a burgonyámban. És persze nem reklám, mert abszolút semmi közöm hozzá, de nekem az elmúlt években elég jól bevált burgonyavész, azaz fitoftóra ellen, hiszen olyan nagyobb ellenségünk az alternáriához képest. Egy permetszer, aminek Lietó neve. Én ezt fogom ma este bekeverni, és ezzel fogom lepermetezni a burgonyámat. Kénytelen vagyok, nincs választásom, a jövő hétre is folyamatos esőzéseket mondanak, muszáj vagyok szisztematikus szerekkel megpróbálni, megvédeni azt, amit eddig összehoztam. Sajnos az a helyzet, ezt tudni kell, hogy ez a burgonyavész, az a fitoftóra, amiről ugye beszéltünk, ez a gomba, ez a széllel terjed. És ha nedvesek a levelek, néhány órán keresztül, akkor képes megtelepedni a levélen és támadni. És ugye itt is látszik, ez például itt egy alternáriás folt. Látjuk, milyen száraz. Szóval, <kül> mivel esőzések vannak, folyamatosan nedves a lomb, rátelepszik és megmarad. Ha száraz lenne, nem volna gond, de hát nem száraz. 
kb. három hete nem száraz, és még egy hétig biztos nem lesz az. Úgyhogy ez fog következni. Annyit kell még tudni, hogy a fitoftóra az nem marad meg itt a leveleken, hanem ezek az esők, amik a problémát is okozzák, meg ráadásul ez a kb. 20 fokos enyhe nyár. A fitoftóra spórái lemosódnak a talajra, és bizony a talajba levő burgonyát is megfertőzik, és ennek is tönkre teszik a minőségét. Sajnos általában a tárolás alatt is folyamatosan dolgozik tovább a gomba, és okozza a problémákat, úgyhogy nincs mese, be kell vetni sajnos a vegyi védekezést. Hát ezt szerettem volna most hirtelen megmutatni, köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra! Thank you.